ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി ലോക ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി ലോക ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി ലോക ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ലോകത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വലിപ്പത്തിൽ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ല ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ആന്ധ്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എഴുതാം ആന്ധ്രയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആന്ധ്ര എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം നേരത്തെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ വിഭജിച്ച് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ലഡാക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ഏത് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം അറബിക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ് മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഏത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകളാണുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കച്ച് ജില്ലയാണ് കച്ച് ജില്ല ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല അടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല മാഹിയാണ് മാഹി മാഹിയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന ജില്ല ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല കേരളത്തിൽ ആണ് ഈ മാഹി എന്ന പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നേരത്തെ വടക്കേ അറ്റുള്ള വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം അടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കന്യ ഇതാണ് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റം കന്യാകുമാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശും ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഏറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഗുജറാത്തുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത ജനസാന്ദ്രത മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസാ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീഹാറിൽ ആയിരത്തി പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പതിനേഴ
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഡൽഹി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശവും ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശവും ഏതാണ് ഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം സിക്കിമിലാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അത് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനവും ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് അതിൽ വാറെന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണ് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മൽ മണ്ഡലമാണ് മൽക്കജിഗിരി തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിലെ മൽക്കജിഗിരിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലഡാക്കാണ് ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ചാന്ദിനി ചൗക്കാണ് ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദിനി ചൗക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ കുറവ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ സാക്ഷരത എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം അത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ബീഹാറിൻ്റെ സാക്ഷരത അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയുള്ള ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത് അലി രാജ്പൂർ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ അലി രാജ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല സെർച്ചിപ്പാണ് മിസോറാം മിസോറാമിലെ സെർച്ചിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എൺപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എൺപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് അറുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് അറുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് വനപ്രദേശം വനപ്രദേശങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വനങ്ങൾ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വനപ്രദേശം ലോകത്തിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പത്താം സ്ഥാനമാണ് ലോകത്തിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരാതൃത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരാതൃത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള കരാതൃത്തി ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുര കുറവ് കരാതൃത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറവ് കരാതൃത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണേത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അത് ചൈനയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് അത് ഫൂട്ടാനാണ് ഓക്കെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് എന്നാൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ പട്ടിക വർഗ ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ പട്ടിക വർഗ ശതമാനം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് പട്ടിക വർഗക്കാർ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഈ പട്ടിക വർഗക്കാരൊക്കെ സാധാരണ ഈ വനം മേഖലകളിലല്ലേ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനം കൂടുതലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണേത് മിസോറാം അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവരുടെ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകളുള്ളത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഭിന്നലിംഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഭിന്നലിംഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ ചിൽക്ക തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകമാണ് അപ്പോൾ വൂളാർ തടാകമാണ് ശുദ്ധജല തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണെങ്കിൽ ചിൽക്ക ഒഡീഷ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഒഡീഷയിലെ ഹിരാകുഡ് ഒഡീഷയിലെ ഹിരാകുഡാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് തെഹരിയാണ് അപ്പം നീളം കൂടിയത് ഹിരാകുഡും ഉയരം കൂടിയത് തെഹരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ താർ മരുഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയര ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം അത് ശരാവതി നദിയിലാണ് കർണാടകയിലാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗർസപ്പോ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഗർസപ്പോ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് കർണാടകയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണേത് ശരാവതി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് ആരവല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ആരവല്ലിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഈ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു
സിന്ധു നദിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആ ഒരു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിന്ധു നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കുറച്ച് ദൂരം ഒഴുകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പാകിസ്ഥാനിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സിന്ധു ആണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ മറ്റത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപല്ല ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓക്കെ മറ്റത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡമാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി നദിയാണ് ഉപദ്വീപ നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോദാവരി നർമ്മദ താപ്തി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നദികൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഇത് ഗോദാവരി ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ഗോദാവരി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സിന്ധു ഇന്ത്യയിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏതാണ് ഏറ്റവും ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നദിയാണേത് അത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓക്കെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക സമയരേഖ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമാണ് അലഹാബാദ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹാബാദിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രാദേശിക സമയരേഖ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ കടന്നു പോകുന്ന കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മിർസാപൂർ അലഹാബാദിലെ മിർസാപൂർ ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടണം അടുത്ത ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖയായതാണ് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രേഖ ഓക്കെ സമുദ്ര തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സമുദ്ര തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് സമുദ്ര തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒൻപത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമുദ്ര തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ ഏതാണ് ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മണ്ണിനം ഏതാണ് മണ്ണിനം എക്കൽ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനം എക്കൽ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറെണ്ണമാണ് അതിൽ മലയാളവും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പോസ്റ്റൽ സോണുകളുടെ എണ്ണം മൊത്തത്തിൽ ഒൻപത് പോസ്റ്റൽ സോണുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് റെയിൽവേ സോണുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു